हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू डिफेंस मेट्रिक्स आज हम बात करेंगे चाइना की पी एल ट्वेल्व बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के बारे में तो पी एल ट्वेल्व चाइना की एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है जिसको पाकिस्तान अपने जे एफ सेवनटीन में एज अ प्राइमरी बी वी आर मिसाइल यूज़ करता है तो इसका जो रेडार और डेटा लिंक है वो रशिया की आर सेवेंटी सेवन मिसाइल से लिया गया है तो कुछ जो मिलिट्री के सोर्सेज हैं उनकी माने तो ये जो मिसाइल है इसकी रेंज आर सेवेंटी सेवन से ज़्यादा है और कैपेबिलिटी के मामले में ये यू एस की एम वन ट्वेंटी एम रैम के ए और बी वेरियंट से बेटर है पर जो सी वेरियंट है उससे थोड़ी सी इन्फीरियर है तो जो पी एल ट्वेल्व है वो थोड़ी थोड़ी एम वन ट्वेंटी एम रैम की तरह दिखाई पड़ती है क्योंकि इसका एक यूरोपियन कनेक्शन है चाइना ने नाइनटीन एटीज़ में इटली से मीडियम रेंज की सरफेस टूअर मिसाइल ली थी उसकी एक कंपनी सेलिनिया बनाती थी जो भी एम हो गई है मिसाइल का नाम था एस्पाइड तो ये एस्पाइड मिसाइल की पिक्चर है आप इसको देख लीजिए ये हुबहू एस डी टेन या फिर पी एल ट्वेल्व कह लें उसकी तरह दिखती है या फिर मुझे इसे उल्टा कहना चाहिए जो पी एल ट्वेल्व है वो एस्पाइड की तरह दिखती है तो अगर एम रैम से कंपेयर करें तो पी एल ट्वेल्व थोड़ी बड़ी है भारी है वाइडर है एम रैम से और इसे चाइना की कंपनी बनाती है जिसका नाम है कैटिक कैटिक स्टैंड्स फॉर चाइना नेशनल एरो टेक्नोलॉजी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन तो जो ये कंपनी है कैटिक वो बना रही है इस मिसाइल के लिए नया एक्स बैंड और के यू बैंड एक्टिव रडार सीकर फिलहाल के लिए ये रशियन यूज़ कर रहे हैं बट फ्यूचर में उसके डेवलपमेंट होने के बाद पी एल ट्वेल्व में इंटीग्रेट कर दिया जाएगा करंट की बात करें तो जो चाइना है वो क्लोजली कॉपरेट कर रहा है रशिया के एगात रिसर्च इंस्टीट्यूट से जो कि मॉस्को में है और ये एक आत ही है जो पी एल ट्वेल्व का एसेंशियल एक्टिव सीकर प्रोवाइड करा रहा है तो दोनों का जो जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसको प्रोजेक्ट 129 कहते हैं कहा यह भी जाता है जो एक आत है उसने अपना 9B1348 एक्टिव रडार सीकर दिया है चाइना को जो कि R77 से लिया गया है अपनी चाइनीज़ डेवलप्ड मिसाइल में लगाने के लिए इवन जो पी एल ट्वेल्व का इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और डेटा लिंक है वो भी रशिया से ही लिया गया है तो पी एल ट्वेल्व में चार इंगेजमेंट मोड्स हैं तो अपनी रेंज का मैक्सिमम फ़ायदा लेने के लिए ये यूज़ करता है दो तरह की कमांड गाइडेंस का मिक्सचर पहला जो डेटा लिंक के थ्रू आती है दूसरा इसकी खुद की इनर्शियल गाइडेंस और ये सब होता है इसके एक्टिव रडार टर्मिनल गाइडेंस फेज में उतरने से पहले तो अगर आपके पास एक प्री सेलेक्टेड पॉइंट है कि आपको यहाँ पर मिसाइल लॉन्च करनी है तो आप इसके इनर्शियल सिस्टम को यूज़ करते हुए कर सकते हो मिसाइल के सीकर का टर्मिनल सर्च ऑन करने से पहले का फ़ायदा ये है कि जो एनिमी की तरफ मिसाइल को लॉन्च किया गया है उसका जो मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम होगा वो काफ़ी लेट वार्न करेगा पायलट को जिससे इस मिसाइल की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो काफ़ी बढ़ जाएगी शॉर्ट रेंज में मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है फायर एंड फॉरगेट मोड में जिसमें मिसाइल अपना खुद का एक्टिव सीकर यूज़ करती है जो लास्ट मोड है वो है होम ऑन जैम मोड इसमें क्या करता है कि मिसाइल जो है टारगेट को पैसिवली ट्रैक करती है जो कि एमिट कर रहा होता है ई वेव्स को जैमिंग के लिए और इसमें मिसाइल ना खुद का एक्टिव रडार यूज़ करती है ना ही जो लॉन्च एयरक्राफ्ट है उसका तो ये जो कैपेबिलिटी है ये ली गई है एंटी रेडिएशन मिसाइल से तो मिसाइल का जो प्रॉक्सीमेटिव फ्यूज़ है वो लेज़र प्रॉक्सीमेटिव फ्यूज़ है जो कि ज़्यादा जैम प्रूफ होता है हमारी जो अस्त्र है वो रडा प्रॉक्सीमेटिव फ्यूज़ यूज़ करती है और डी वर्क कर रही है एक लेज़र प्रॉक्सीमेटिव फ्यूज़ बनाने में तो जो मिसाइल की ऑपरेशनल सर्विस सीलिंग है वो इक्कीस किलोमीटर की है और जो मैक्सिमम इफेक्टिव रेंज है वो सेवेंटी किलोमीटर्स है मिनिमम इंगेजमेंट रेंज वन किलोमीटर्स है इसकी जी लिमिट प्लस थर्टी की है और इसकी जो सर्विस लाइफ है वो 100 घंटे की है लाइफ फाइट लाइफ जिसे कहते हैं वो 100 घंटे की है बाकी अगर हम इसे अस्त्र मिसाइल से कंपेयर करें तो ये जो अस्त्र मिसाइल है वो पी एल से 30 किलो हल्की मिसाइल है दूसरी चीज़ जो है वो स्मोकलेस प्रोपेलेंट यूज़ करती है तीसरी चीज़ वो फोर्टी जी के टर्न्स ले सकती है वेरस जो पी एल की लिमिट है वो थर्टी एट की है जो चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो अस्त्र मिसाइल है उसमें लॉक ऑन बिफोर एंड आफ्टर लॉन्च की कैपेबिलिटी है जो कि पी एल ट्वेल्व में नहीं है रेंज की बात करें तो अस्त्र की जो रेंज है वो भी पी एल ट्वेल्व के कंपैरिजन में ज़्यादा है तो पी एल ट्वेल्व ने जो रेंज बताई जाती है मैक्सिमम इफेक्टिव रेंज वो सेवेंटी 
किलोमीटर्स की बताई जाती है वेर एज जो आपकी अस्त्र मिसाइल है उसने एट्टी प्लस किलोमीटर्स में टारगेट को हिट किया हुआ है टेस्टिंग में तो ये जो 100 और 110 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज बताई जाती है ये स्लो मूविंग टारगेट्स के लिए होती है वेर एज जो आपके फाइटर टाइप के एयरक्राफ्ट होते हैं उनके लिए ये इफेक्टिव रेंजेस नहीं होती है और इसमें हिट प्रॉबिलिटी जो होती है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाती है तो जो पी एल के पास एक एडवांटेज है वो ये एडवांटेज है कि उसका जो प्रॉक्सीमेटी फ्यूज़ है वो लेज़र प्रॉक्सीमेटी फ्यूज़ है वेर एज जो अस्त्र है वो रडार प्रॉक्सीमेटी फ्यूज़ यूज़ करता है भले ही उसमें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर काउंटर मेजर्स लगे हों पर जो लेज़र प्रॉक्सीमेटी फ्यूज़ है वो ज़्यादा जैम प्रूफ होता है इन कंपेरिजन टू रडार प्रॉक्सीमेटी फ्यूज़ तो जो चाइनीज़ कंपनी पी एल ट्वेल्व मिसाइल बनाती है उन्होंने खुद ये चीज़ एक्सेप्ट करी है कि जो पी एल ट्वेल्व है कैपेबिलिटी के मामले में एम रैम की ए और बी वेरिएंट से बेटर है पर सी वेरिएंट से थोड़ी इन्फीरियर है वेर एज जो हमारी अस्त्र मिसाइल है ये एम रैम के सी वेरिएंट से बेटर मिसाइल है और इन फ्यूचर जो वर्क चल रहा है लेज़र प्रॉक्सीमेटी फ्यूज़ पे डी वर्क कर रही है बन जाने के बाद अस्त्र में इंटीग्रेट हो जाएगा और ये मिसाइल और भी ज़्यादा बेटर और लीथल बन जाएगी तो इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं लाइक करिए सब्सक्राइब करिए जय हिंद